அனைவருக்கும் வணக்கம் மிக்க நன்றி நண்பர்களே உங்களுடைய ஆதரவுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டியுடைய கம்ப்ளீட்டான அனலைசிங்ஸும் அண்ட் முக்கியமாக எந்தெந்த பங்குகளுக்கு வந்து டிவிடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த கார்பரேட் நியூஸ் அண்ட் முக்கியமாக குளோபல் ஈவெண்ட்டாக ஸோ வர வாரங்களில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய குளோபல் மார்க்கெட் நியூஸ் என்னென்ன இருக்குது முக்கியமாக நம்ம மார்க்கெட்லேயும் வந்து ரிசல்ட் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எந்தெந்த நிறுவனங்களுக்கு எல்லாமே இந்த வாரங்களில் ரிசல்ட்ஸ் வெளியாக போகுது இதெல்லாம் வந்து பங்கு சந்தையில் எந்த அளவுக்கான இம்பாக்ட் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த டாப்பிக்கை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பிகினருக்கும் சொல்லிக்கிற ஒரு விஷயம் தயவு செய்து நீங்கள் பங்கு சந்தைக்குள்ளே வர்த்தகம் செய்ய போ ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்குற ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா இந்த ஃப்யூச்சர் ஆப்ஷன் ஃப்யூச்சர் ஆப்ஷன்லேயே வந்து மொத்த பணத்தையும் உள்ளே போட்டு அதிகமான லாட்டை வாங்கி 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 மொத்த கேபிட்டலுமே லாஸ் ஆகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ தயவு செய்து நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னா எப்பப்பெல்லாம் இப்போ ஒரு ஒன் லேக் ப்ராஃபிட் வச்சு ஒரு கேபிட்டல் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு எழுவதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் மா அதாவது எழு ஒரு எழுவதுலேருந்து எண்பதாயிரம் வரைக்கும் கூட மார்க்கெட்டில் எந்தெந்த பங்குகள் நல்ல லோவில் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் இல்லை ஒரு மோனோபொலி ஸ்டாக் இல்லை ஒரு நல்ல குரோத் ஸ்டாக்ஸு ஒரு கம்மியான டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் கிடைக்கிறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி வாங்கி வைங்க மீதி இருக்கிற ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணலாம் அப்படி போகிறப்போ லிமிட்டடாக ஒரே ஒரு லாட் தான் நீங்கள் வாங்குவீங்க ப்ராப்பராக ஸ்டாப் லாஸஸ் வச்சுட்டு போவீங்க சப்போஸ் இங்கே லாஸ் ஆனாலும் நம்ம இங்கே வாங்கி வச்சுருக்க ஷேர்ஸ் மூலிமா என்ன ஆகணும் நம்மளுக்கு டேலி ஆகும் முதல்ல நம்ம நம்மளுடைய கேபிட்டலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடருக்கான இது மொத்த காசுமே உள்ளே போட்டு என்றைக்கோ ஒரு நாள் எப்போயாவது ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் கட்சி ஒரு லட்சம் அதுதான் தயவு செய்து அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க இவங்க இவ்வளோ எடுக்கிறாங்க அவங்க எடுக்கிறாங்க அதை பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து அவங்க அந்த அளவுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் செலவிட்டுருப்பாங்கன்றது வந்து நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜிகளை பார்த்துட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஒர்க் அவுட் ஆகிறத வச்செல்லாம் வந்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட முடியாது அதனால் முதல்ல கேபிட்டலை முதல்ல காப்பாத்திங்க ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒன்றுத்தில் நல்ல லிக்யூடிட்டியாக வச்சுக்காமல் நல்லா ப்ரொடு இது பண்ணிவிட்டு ப்ரொடக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற ரிமைனிங்கில் வச்சு ரொம்ப மினிமம் ரிஸ்க் எடுத்து ப்ளே பண்ணிங்கன்னா தான் நம்மளுடைய கேபிட்டலை காப்பாற்றி மினிமம் ப்ராஃபிட்ஸும் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்ன எதனால் லாஸ் ஆச்சுன்றத ஃபைன் பண்ணி திரும்பி நம்ம என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ தயவு செய்து இது அட்வைஸுன்றதை தாண்டி என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு நான் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இது தெரியல அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பணம் வச்சிருந்தாலும் ஈஸியாக வந்து ஆப்ஷன் ஃபியூச்சரில் கரைஞ்சி போயிடும் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகே நண்பர்களே ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம நிஃப்டியெலாம் முதல்ல விரைவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஈவெண்ட் எல்லாம் பார்த்துடலாம் இது வந்து வீக்லி சார்ட் நண்பர்களே ஸோ வீக்லியில் வந்து பாருங்கள் நிஃப்டி வந்து நம்ம இங்கே ட்ரெண்ட் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா இதான் வந்து மல்டிப்புளாக வந்து சப்போர்ட் எடுத்த பிளேஸுங்க இப்போ எக்ஸாக்டா மார்க்கெட் வந்து லோல இருந்து ஒரு மார்னிங் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு கேண்டல் அதாவது வீக்லி வந்து நல்ல ஒரு க்ளோசிங் வச்சிருக்கிறாங்க அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் பாருங்க தெரியுதுங்களா ரெட்டு அண்ட் ஒரு ப்ளூ கலர் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்விங்கோ இல்லை இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறப்போ ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கிராஸ் ஓவர் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா இதுக்கு அபவுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணுறப்ப அந்த பர்டிகுலர் அது ஸ்டாக்காக இருக்கட்டும் இண்டெக்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து ஸ்விங்குக்கு பெஸ்ட்டுன்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக டூ ஹண்ட்ரட் டேஸில் இங்கே ஒரு முறை வந்து கட் பண்ணுற மாதிரி வந்துட்டு அகைன் அங்கேருந்து சப்போர்ட் எடுத்து போனாங்க அகைன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் நியர் வந்துட்டு சாரி ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு நியர் வந்துட்டு பிரேக் ஆகாமல் அகைன் மறுபடியும் வந்து மார்க்கெட் ரிவர்சல் எடுக்கிறாங்க இப்போது மார்க்கெட் ஒரு பெரிய ஹை போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வந்து ரிசல்ட் செஷன் தான் ரிசல்ட் செஷன்ஸ் வந்து நம்ம பன்னெண்டாம் தேதி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் அமைஞ்சிது அதாவது டிசிஎஸ்லேருந்து ஐடிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா பாசிட்டிவாக போகிற பட்சத்தில் நிச்சயமாக வந்து நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ரேலிவை நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேண்ணா இதெல்லாம் வந்து கவனிச்சுட்டே வாங்க இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டாலாம் பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்துருவோம் ஆர்பிஐ
ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இப்போது இந்த லைன் இந்த மார்னிங் ஸ்டாருடைய பிரேக் அவுட் லைனே தான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கும் சப்போஸ் மார்க்கெட் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஹை லோயர் லோ இப்படி போதா இப்போ மறுபடியும் இந்த இடம் தொட்டுட்டு இதை பிரேக் ஆகி இப்படி போகிறாங்களா இல்லை இப்படி உடச்சிட்டு இப்படி ரிவர்சல் ஆகுறாங்களான்னு தான் பார்க்கணும் இந்த பிளாக் கலர் லைன் பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூறு எண்பதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பதை நான் ரிவர்சல் லெவலாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படி ஃபாலோ ஆச்சுன்னா அகைன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பதினேழு நூறுலேயே எதுல ஒன்றில் வந்து ஒரு கேப் ஃபில்லிங் இருக்குது டே சார்ட்டில் ஸோ மேபி அடுத்து கீழே வந்தால் அந்த லெவல்ஸ் வரைக்கும் கீழே வந்துட்டு அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் புல்பேக் பண்ணுவாங்க இல்லைனா கண்டினியூஸாக வந்து ரேலி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இது வந்து வீக்லி சார்ட்டு அப்படியே டேக்கு போங்க இது எல்லாமே இந்த மாதிரி நீங்கள் கீப் ஆனால் வந்து அனலைஸ் பண்ணும் எல்லா டைம் ஃப்ரேம்லேயும் பார்க்கணும் வீக்லி எப்படி இருக்குது டேல எப்படி இருக்குன்றத இப்போ பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்து டே சார்ட்டில் ஹண்ட்ரட் டேஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கெலாம் மார்க்கெட் ஆல்ரெடி பிலோ போயிட்டு இந்த இடம் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் டேஸ் கிராஸ் ஆகாமல் ரிவர்சல் எடுத்தாங்க இப்போ ம இப்போ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் பாருங்கள் அபவுக்கு மேலே சஸ்டைனிங் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அபவ் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க நிஃப்டி அண்ட் அதே மாதிரி ஹண்ட்ரட் லைன்ஸ் நியரில் இருக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம இப்போ பார்த்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனுங்க இங்கே பாருங்கள் கேப் ஃபீலிங் சொன்னோம்னா பதினேழு நூறில் ஒன்று இருக்குது சப்போஸ் இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்படியே வந்து ரிவர்சல் எடுக்கும் ஸோ இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸாக ரியாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது எதன் அடிப்படையில் நடக்கணும் ஒன்று பேங்க் நிஃப்டி இல்லை ஐடி இவங்க ரெண்டு பேருமே யாராவது பெரிய சப்போர்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா மேபி மார்க்கெட் ரிஜெக்ஷன் ஆகிட்டு கீழே ஃபால் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இப்படி இந்த இது இந்த லைன் போட்டிருக்க பாருங்கள் இதை டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் பிலோ பதினேழாயிரத்தி நம்ம அந்த முந்நூற்றி தொண்ணூறு இந்த ஸ்டேஜுங்க இந்த ரேஞ்சு கரெக்டாக பார்த்துங்க இது பிலோ போச்சுன்னா மேபி கொஞ்சம் செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்து கேப் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் நண்பர்களே நிஃப்டி உடைய அனலைசிங் அதாவது டே சார்ட் அண்ட் வீக்லி சார்ட் உடைய வியூ இப்போ நான் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் எடுத்துடுறேன் இப்போது இன்ட்ரா டே ட்ரேடருக்கான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸை ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ நிறைய நண்பர்கள் என்கிட்ட கேட்ட விஷயம் பிரதர் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன் நம்ம சொல்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ என்ன தான் சொல்ல இல்லையா சப்போஸ் என்னால் வீடியோஸ் போட முடியலனாலும் ஏதாவது ஒர்க்னால டெஃபினட்டாக இதை மட்டுமாவது நான் டெலிகிராம்லேயும் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பதினேழாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் மார்க்கெட் வந்து பதினேழாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது அப்படின்ற ரேஞ்சில் வந்து க்ளோசிங் வச்சிருக்காங்க இப்போ அந்த லைனுக்கு போவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா மார்க் பண்ணிக்கோங்க பதினேழாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதான் நண்பர்களே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் இங்கே பாருங்க கேப் நான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கேன் கேப்ஸ் வர்றது தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் ஸோ அதனால தான் இந்த லெவல்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதிலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான லெவல்ஸ்ன்றத அடுத்து பாருங்க அடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பதினேழாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினேழாயிரத்தி எழுநூத்தி பதினாறு நண்பர்களே நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே நீங்களும் கூட ட்ரா பண்ணிட்டு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு பாருங்க இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது நல் நண்பர்களே இது எல்லாமே எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே எந்த ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸும் கிடையாது ஸோ தயவுசெய்து அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கே பாருங்க சப்போர்ட்டா ரிஜெக்ட் எடுத்த பிளேஸ் இங்கே பாருங்கள் கேப்பு இது தெரியுதுங்களா கேப்பு ஸோ இந்த பிளே ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கேப் வந்து ஒரு நடக்கிற இடங்கள்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்த மார்க் பண்ணுங்கள் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ரெண்டாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறுங்க அடுத்து மூணாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹை பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு இந்த ரேஞ்சுங்க இது தான் வந்து இன்றைக்கி அதாவது நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஹை ஸோ இந்த பதினேழாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே ஸ்ட்ராங் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் க்ளோசிங் வச்சாங்க அப்படின்னா அடுத்த டார்கெட் பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினஞ்சு இதுக்கு அபவுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணால் நான் நல்ல லாங் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரைக்கும் மேலே போகும்
ஹியூஜ் கேப் இம்பார்ட்டண்ட்டான அந்த டே உடைய லோ சப்போர்ட் ப்ளேஸு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இம்பூல்ஸ் எடுத்த லெவல்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் பதினேழாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இந்த இடங்களில் வரப்போலாம் நம்ம பைக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த இடங்கள்லாம் போய் பை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சிஐ இந்த இடத்துல போய் பை சிஐ வந்து நம்ம பை பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷன் கேண்டில் ஏதாவது ஒரு பேரிஷ் கேண்டில் வச்சாங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அடுத்து சப்போர்ட் வந்து பதினேழாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நண்பர்களே ஓகேங்க ஸோ இதான் வந்து அடுத்த சப்போர்ட் தெரியுதுங்களா லைனு கேப் கேப் பாருங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான பிளேஸ் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து அடுத்த எதிர்பார்க்கக்கூடிய சப்போர்ட்டுங்க அதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் சப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா பதினேழாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பது எண்பது எண்பத்தி ஆறு தொண்ணூறு அந்த அதாவது அந்த ரிவர்சல் லெவல் நம்ம அங்கே மார்க் பண்ணோம் இல்லையா இதான் அந்த ரெண்டாவது டே உடைய பெரிய ரெட் கேண்டல் ஓகேங்களா இந்த லோ ஸோ இந்த லைன் போகிற பட்சத்தில் ஹெவி செல்லிங் ப்ரெஷர் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதான் நண்பர்களே நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டிக்கான சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கான லெவல் இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பேங்க் நிஃப்டி போகலாம் பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீக்லிலேருந்து வருவோம் வீக்லியில் என எனக்கு தெரிஞ்சு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு சப்போர்ட்டில் இருக்கு பிஎஸ்சி பேங்க்ஸ் ஓரளவுக்கு சப்போர்ட்டில் இருக்கு ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஓரளவுக்கு சப்போர்ட்டில் இருக்கு ஆனால் ஐசிஐசிஐ பேங்க்கு ஆக்சிஸ் இதெல்லாமே ரெசிஸ்டன்ஸ் நேரில் இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து பெரிய ஹையை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் பாருங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸை பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு அண்ட் இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி லைனில் தொட்டுட்டு இப்போ வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இந்த ஹையை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் பண்ணாமல் அப்படியே இந்த ரிவர்சல் எடுத்தாங்க அப்படின்னா இப்படி ஈவினிங் ஸ்டார் ஃபார்மேஷன் ஆகும் அப்படியே ரிவர்சல் எடுக்கும் அப்படி இல்லை எல்லாமே ஐசிஐசி பேங்க் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா இந்த ட்ரெண்ட் லைன் உடைக்கிற பட்சத்தில் நல்லாவே ரேலி ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த அபோ இந்த ப்ளோ இந்த லைன் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ரிஜெக்ஷன் கேண்டில் எப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஏன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்லாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால பெரிய வீழ்ச்சி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து கிளியராக பாருங்கள் எல்லா ஸ்டாக்ஸ் உடைய ட்ரெண்ட் ப்ரைவேட் பேங்க் பப்ளிக் செக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்கன்றது பொறுத்து தான் நெக்ஸ்ட் மூவிங் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சப்போர்ட் மல்டிபிள் சப்போர்ட் அண்ட் தென் மல்டிபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படியே டே சாட்டுக்கு போங்க ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் நம்ம மார்னிங் ஸ்டார் ஹையர் பிரேக் ஆகி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லைனே வந்து மூவ் ஆகிட்டாங்க அடுத்து ஒரு டே சார்ட்டுக்கு போங்க டே சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இதே சேம் ட்ரெண்ட் ரிவர்சல் தான் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸுக்கு மேலே இருக்குது நண்பர்களே ஸோ இந்த ரிஜெக்ஷன் ஆகிருக்கு இல்லையா ஒன்று இந்த ட்ரெண்ட் லைனுக்கு மேலே உடைக்கிற பட்சத்தில் நல்லாவே ரேலி ஆக வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படி இந்த ட்ரெண்டு உடைக்கலை அப்படின்னா நான் அடுத்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரிவர்சல் லெவல் எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஒரு பாருங்கள் நாற்பதாயிரத்தி இந்த லெவல் வேணாம் ம் இதோ இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஹேமர் மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் கேண்டில்ஸ் இல்லையா நாற்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது முப்பது இந்த ரேஞ்ச் வைங்க நண்பர்களே இந்த ரேஞ்சுக்கு ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங் ரிவர்சல் கேண்டில் வைக்கணும் இல்லையா இப்போ ஹேமர்ன்ற ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் கேண்டில் வச்சு தான் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் இப்போ இந்த கேண்டில்ஸ்க்கு வந்து ரிவர்சல் எடுத்தது அப்படின்னா மேபி கொஞ்சம் ரிவர்சல் வந்து இந்த கேப்பை போய் ஃபில் பண்ணோம் பெண்டிங் கேப்பை ஓகேங்களா ஸோ இதான் நண்பர்களே பேசிக் இது இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேமுக்கு போய் ட்ரா பண்ணுவோம் ட்ராயிங்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஒன் ஹவர் வச்சுக்கலாம் இப்போது பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் நாற்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறு ஓகேங்களா எக்ஸாக்டாக லோ வந்துருச்சா அங்கே பாருங்கள் இதான் வந்து உங்களுக்கு மல்டிப்புளாக சப்போர்ட் எடுத்த பிளேஸ் இங்கே பாருங்கள் ஸோ நம்ம இதை வந்து ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் நாற்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறுன்றது நான் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் லெவல் ர
இந்த ரேஞ்ச் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் ஓகே நாற்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறுனே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வைப்போம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த கேப்பு நிறைய ரிஜெக்ஷன் பிளேஸ் ஆகி சப்போர்ட் எடுத்த இடம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த சப்போர்ட்ன்றது நாற்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு வரைக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து கீழே இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதே ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் க்ளோசிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிர நாற்பத்தி ஓராயிரத்துக்கு மேலே வந்து க்ளோசிங் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி எழுபதுங்க அதாவது டே ஹை ஓகேங்களா இதான் நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கேப் ஃபில்லிங் தெரியுதுங்களா பெரிய கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஈஸியாக வந்து இறங்கிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது அடுத்து ரெண்டாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறு நண்பர்களே சீத கேப் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்று ஐநூறு இங்கே பாருங்கள் கேப் தெரியுதுங்களா இதெல்லாம் கேப் ஃபில்லிங்கான இதெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் நிறைய ரியாக்ட் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நாற்பத்தி ஒன்று அறுநூற்றி ஏழு மேக்ஸிமம் நாற்பத்தி ஒன்று எழுநூறு ரேஞ்ச் வச்சுக்கோங்க அதாவது அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ஹை கிராஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்தடுத்த லெவல் போகும் இந்த லோ கிராஸ் ஆகிறப்ப அடுத்தடுத்த லெவல் பிரேக் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் இதான் நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டிக்கான இம்பார்ட்டண்ட்டான லெவல்ஸ் நண்பர்களே ஓகே அடுத்து குளோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நியூஸ் பேஸ்க்கு வரலாம் ஓகே நம்ம இதுவும் சொன்னோம் இல்லையா இப்போ அடுத்து கம்மிங் வீக்ஸில் வந்து ஐடி ரிசல்ட்ஸ்லாம் வரப்போகுது நிஃப்டி ஐடி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் குறிப்பிட்டது மட்டும் பார்த்துட்டு பார்த்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது ஆல்ரெடி நான் மார்க் பண்ணி வச்சது வீக்லி கூட வைங்க இந்த பாருங்கள் வீக்லியில் ஸோ மல்டிப்புளான ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஸோ அப்படியே ஒரு பிரேக் கொடுத்து இப்போ அகை நல்லா லோ வந்து வச்சுருந்தாங்க இப்போ மறுபடியும் வந்து இது வந்து இந்த லைன் வந்து ஹண்ட்ரட் டேஸுக்கு இப்போ நியரஸ்ட் இருக்குது ஸோ இதான் வந்து ட்ரெண்ட் லைன் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் அபவுக்கு மேலே கிராஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த இடம் வந்து சப்போர்ட் எடுத்து பிரேக் ஆகி உள்ளே போனோம் அப்படி இல்லைன்னா இப்படி ரீட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து ட்ரெண்ட் வந்து ரிவர்சல் எடுக்கும் ஸோ இப்படி தான் மூவாக வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஐடி அடுத்து வேறு என்னென்ன செக்டர்லாம் நான் பார்த்தேன் ஓரளவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நிமிஷம் ஐடி ஃபார்மா கூட இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா நல்லாவே மூவ் ஆகுது நிஃப்டி ஃபார்மா இது கூட பாருங்கள் மல்டிப்புளான ரெசிஸ்டன்ஸ் பிளேஸ் இப்போ நல்லாவே ஓரளவுக்கு பிரேக் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு அபவுக்கு மேலே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஃபார்மாவும் வீக்லியில் அடுத்து வந்து இது நல்லாயிருக்கு பாருங்கள் நிஃப்டி ரியாலிட்டி செக்டார்ஸ் சி நிஃப்டி ரியாலிட்டியும் பாருங்கள் ஆல்ரெடி டூ ஹண்ட்ரட் டேஸாக சப்போர்ட் எடுத்துருக்குறாங்க வீக்லி மல்டிபிள் சப்போர்ட்டு மல்டிபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் நேரில் இருக்குங்க நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டில் ஹேமர் கேண்டில் வச்சுருக்குறாங்க அடுத்த கேண்டில் ட்ரெண்ட் லைனில் ஒரு நல்ல ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் இது கண்டினியூ ஆகிற பட்சத்தில் ரியாலிட்டி ஸ்டாக்ஸ் அதாவது காத்ரேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓப்ராலிட்டி அப்புறம் வந்து சில இதெல்லாம் பாருங்கள் எது இந்தியா புல்ஸ் ரியல் எஸ்டேட்டை எது எதெல்லாம் கொஞ்சம் ரியல் எஸ்டேட்டாஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா மூவிங்கில் இருக்காங்களோ நல்லா பிரேக் அவுட்ஸில் இருக்கோ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க நல்லா பிரேக் அவுட்ஸ் இருக்கிறது பிரேக் ஆச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஓவரால் நான் இண்டெக்ஸ் பேஸில் இந்த வீக்கில் எப்படி இருக்குன்றதுக்காக நான் இதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அண்ட் குளோபலை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி க்ளோசிங் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவில் தான் இருக்காங்க பட் ஆனால் பெரிய பாசிட்டிவில் ஒரு நியூட்ரல் பேஸில் தான் எல்லாமே க்ளோசிங் வச்சுருக்காங்க சிங்கப்பூர் மார்க்கெட்டும் ஒரு எட்டு புள்ளிகள் பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்ற லெவலில் வந்து க்ளோசிங் வச்சுருக்காங்க இந்த பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்றது நம்ம நிஃப்டியில் நம்ம மார்க் பண்ண ரெண்டாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ஐ ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளோ போயிருக்கிறாங்க அதான் பதினேழாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு ஐம்பது இருபத்தி ஏழு ஐம்பது வரைக்கும் போயிருக்கான் போல் இதான் ஹை ஸோ நம்ம இங்கே ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணோம் இல்லையா பாருங்கள் தெரியுதுங்களா நம்ம இங்கே பதினாற
நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில ஸ்டாக் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதில் வந்து ஐஜிஎல் நல்லா இருக்குது பாருங்க ஹண்ட்ரட் டேஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அபவுக்கு மேலே நல்ல சஸ்டைனிங் கொடுத்துட்டு ஐயர் கே ஐஎல்ஓ ஃபார்மேஷனில் லோலேருந்து கண்டினியூஸாக மூவிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அடுத்து ஆர்கே ஃபோர் வீக்லி பாருங்க ஸோ கண்டினியூஸாக ஐயர் கே ஐஎல்ஓ ஃபார்மேஷன் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஹண்ட்ரட் டேஸ் மேலேயே வந்து நல்லாவே ஸ்ட்ராங் சஸ்டைனிங் நம்பர்களே நல்ல ஒரு பெரிய புல்லிஷ் கேண்டல்ஸோடவே க்ளோசிங் பாருங்க எப்படி மூவிங் கொடுத்துட்டு போகுது பாருங்க இது நம்ம எப்படி வேணாலும் ட்ரா பண்ணலாம் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டராக வேணால் கூட நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் வீக்லியில் ஸோ இது உங்கள் வாட்ச் டெஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் முக்கியமாக டாட்டா குரூப் ஸ்டாக்கெல்லாம் பாருங்கள் நாளைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு டாட்டா அதானி இதெல்லாம் ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும்ன்றது என்னுடைய இதுவுங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக் எல்லாம் வர நாட்கள்ல பாருங்கள் ஓகேங்களா அடுத்து வேறு என்ன ஸ்டாக் அப்படின்னு நான் ஸ்விங்குக்கு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஆ சூப்பருங்க இந்த ஸ்டாக் மாறிட்டோம் பாருங்கள் ஹெச்சிஜி இன்ஃப்ரா பாருங்கள் அதான் இந்த ரியாலிட்டி செக்டார் பேஸ் தான் சூப்பர் அவனும் நல்ல பிரேக் அவுட்டில் இருக்கலாம் இந்த பாருங்கள் வீக்லி சார்ட்டு ஒரு டோஜி டைப் வச்சுட்டு சூப்பராக போயிருக்கான் பாருங்கள் நல்லா ஒரு ஒரு ரவுண்ட் பாட்டம் ரெக்கவரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணி ஹெச்சிஜி இன்ஃப்ரா ஆல்ரெடி ஹெச்சிஜி இன்ஃப்ரா நம்ம ரொம்ப லோலேயே எடுத்து ப்ளே பண்ணி பெரிய ரிட்டன் கொடுத்தது பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அகைன் நம்மளுக்கு ஒரு வீக்லி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது பார்ப்போம் ஸோ ஆல் டைம் ஹையில் இருக்குது ஸோ ஆர் ஹெச்சிஜி இன்ஃப்ராவும் உங்கள் வாட்ச் ஸ்லாட் பண்ணிங்க இதெல்லாம் வந்து பிரேக் அவுட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் நண்பர்களே ஓகேங்களா ஒரு அளவு ஸ்விங்குக்கும் பிரேக் அவுட்ஸுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது வந்து பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்குங்க இப்போ ஈவெண்ட் என்னென்ன நியூஸ் இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் நம்ம விரைவாக பார்த்தலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்தெந்த பங்கு டிவிடெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்இ லிமிட்டடுக்கு வந்து பைபேக் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிவிடெண்ட் வந்து விபிஎல் ஸோ ஆல்ரெடி லாங் டேர்ம் விபிஎல் வந்து எத்தனை நண்பர்கள் நம்ம அப்டேட் பண்ணதுக்கப்புறம் வாங்கினீங்கன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் நானும் இன்னும் ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ விபிஎலும் வந்து டிவிடெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாமே வந்து வீக்லி இது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்றைக்கு ரிசல்ட் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎஸ்டைய ரிசல்ட் எப்பயும் போல் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க பன்னெண்டாம் தேதி அடுத்து பதிமூணு இன்ஃபோசிஸ் பதினஞ்சு வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்குங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த வீக் வந்து இது வரைக்கும் முக்கியமாக வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் இதோடு முடிஞ்சிடும் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் கூட பாருங்கள் சார்ட்டு இது வந்து வீக்லி மல்டிப்புளான எத்தனை முறை ரிஜெக்ட் ஆகி இப்போ அகைன் ஒரு மார்னிங் ஸ்டார் மாதிரி சப்போர்ட் சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு இப்போ ரிவர்சல் எடுக்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதை எந்த டைப் வேணாலும் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் கப்பன் ஹேண்டில் கூட பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு மேலே சஸ்டெயின் பண்ணுறப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஏற்றங்களை நம்ம கம்மிங் டேஸ்லேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நண்பர்களே ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா வாட்ச் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து இந்த மூணுமே இந்த வாரங்களில் பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்கும் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து வேறு என்ன முக்கியமான ஈவெண்ட் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வர வாரங்களில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய நெக்ஸ்ட்டு ஈவெண்ட்டுன்றப்போ திங்கக்கிழமை வந்து பெரிய ஈவெண்ட் இல்லை ஆனால் டியூஸ்டே வந்து இது உடைய சைனாவுடைய இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து அன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுஎஸ் உடைய ஃபெட் வில்லியம்ஸ் உடைய ஸ்பீச் இருக்குது எத்தனை மணிக்குனா ஒன்று நாற்பத்தஞ்சு ஏஎம்க்கு அதே மாதிரி ஏழு மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டு அந்த சைனாவுடைய இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டாஸ்லாம் வெளியாகும் புதன்கிழமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுஎஸ் உடைய ஃபெட் ஹேக்கர் ஸ்பீச் இருக்குது அப்புறம் யுஎஸ் உடைய ஏபிஐ க்ரூட் ஆயில் ஸ்டாக் உடைய இது க்ரூட் ஆயிலுடைய ஸ்டாக் அப்டேஷன்ஸ் வரும் அப்புறம் யுஎஸ் உடைய ஃபெட் கேஷிகாரி அவருடைய ஸ்பீச்சஸ் இருக்குது அவங்களுடைய ஸ்பீச் இருக்குது அடுத்து நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் இயர் ஆன் இயர் ஆன் மந்த்லி உடைய டேட்டாஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டை இது எல்லாமே வந்து வெளியாகும் நண்பர்களே அடுத்து யுஎஸ் உடைய கோர் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டா இயர் ஆன் இயர் மந்த் அண்ட் பெஸ்ட் அண்ட் முக்கியமாக புதன்கிழமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்டுடைய மினிட்ஸ் டேட்டாஸ் வந்து வெளியாகும் இதான் நான் சொன்னேன் இந்த டேட்டாவில் தான் அவங்க இந்த கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் ஆறு மணிக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க அந்த இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டாவை
ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே வந்து அஞ்சரை மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் மார்க்கெட்டு ஜிடிபி டேட்டா க்ரோத் ரேட் வெளியாகும் அப்புறம் நம்மளுதில் வந்து டபிள்யூபிஐ மேனுஃபேக்சரிங் ஏரா நேரா டபிள்யூபிஐ இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டாஸ்லாம் வெளியாகும் அப்புறம் வந்து யுஎஸ்ஸுடைய ரீட்டைல் சேல்ஸு ஃபெட் வால் வாலருடைய ஸ்பீச்சு யுஎஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா யுஎஸ்ஸுடைய மெக்சன்ஸ் கன்சூமர் சென்டிமெண்ட்டுடைய அந்த டேட்டாஸ்லாம் வெளியாகும் ஸோ எப்படி அந்த ரிசெஷன் பற்றி அப்டேஷன்லாம் வெளியாகும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்மளுதில் வந்து இந்த பேசஞ்சர்ஸ் வைக்கிள் சேல்ஸ் மந்த் ஆன் மந்த்துடைய அப்டேஷன்ஸ் வந்து வெளியாகும் நண்பர்களே இதெல்லாம் வந்து குளோபல் மார்க்கெட்டில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய டேட்டா ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க பிரதர் ஐபிஓ ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து இதெல்லாம் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க இதில் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் பாருங்கள் இது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஜனவரியில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கம்பெனிகிட்ட வந்திருக்கு அஞ்சுலேயும் எல்லாமே நல்ல ரிட்டன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவிஜி ட்ரா இது ட்ராக்யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் சிஸ்டம் வந்து எழுவத்தி நாலு பாயிண்ட் உயர்ந்து பன்னெண்டு சதவீதம் வரைக்கும் ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து குளோபல் சர்ஃபேஸ் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் அப் இதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இறங்கியிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா சூப்பர் நண்பர்களே ஸோ நாளைக்கு நான் எந்தெந்த பங்கல் இன்ட்ராடியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரால் கோரமண்டல் ஃபின்கேபிள்ஸ் ஹெச்ஜி இன்ஃப்ரா ஐஎக்ஸ் முத்து ஃபினான்ஸ் நியோஜென் ஆர்கே ஃபோர் ஜி ஓபராயலிட்டி ஷேர் இந்தியா டாடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டாடா மோட்டார்ஸ் டிவிஆர் நண்பர்களே இதில் தயவு செய்து இது எதுவும் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது நான் இந்த சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பேஸ் பண்ணி இதை என்ட்ரி எடுத்துருக்கிறேன் அண்ட் பிரேக் அவுட்ஸை வச்சு நான் எடுக்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் தயவு செய்து நீங்களும் ட்ரா பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இது ரெக்கமெண்டேஷனாக எடுக்காதீங்க முக்கியமாக நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே ஃப்ரீ தான் எந்த ஒரு பேமெண்ட்டும் கிடையாது ஒன்லி எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் நம்ம சேனலை வச்சிருக்கிறோம் நம்ம சேனலுடைய டெலிகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் ஆகிக்கிங்க பாருங்க மார்க்கெட்டுடைய லைவ் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே டைமிங்கில் கொடுத்துட்டே இருப்போம் உங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டெலிகிராமுடைய லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி ஜாயின் ஆகிக்கோங்க அதே போல் டிமெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்லாம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பார்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே நிச்சயமாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபேமிலிஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து வந்து இனிமேல் நான் ரெகுலராக வீடியோஸ் வந்து போடணும் உங்களுடைய ஆதரவுனால மட்டும்தான் முடியும் தயவு செய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் பண்ண பண்ண வீடியோஸில் அப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த சஜஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ தான் வந்து இன்னும் எனக்கும் கொஞ்சம் நிறைய மோட்டிவேட்டடாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தயவுசெய்து எனக்காக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி நண்பர்க